Again, welcome back to our channel, Pink John. This is again Bonifacio A. Alos Jr., your pink clown na math teacher online. Welcome back mga math tibay, mga matitibay natin mga students. Okay, as you can read, we have here the Descartes rule of sign. Again, this is Descartes. When I was in the high school, binabanggit po namin po ito as Descartes. But then there comes when are in our college time. Ang sabi po ng isa sa mga instructor po namin, this is read and pronounced as Descartes. Irespeto po natin ang kanilang pagiging uh, nationality ng ibang bansa. Kung tayo mga Pilipino, that is Descartes. Babasahin natin yan as Descartes. Okay? But you, uh, with respect to his nationality, that is read as Descartes. Siya po ay si Rene Descartes. Okay, siya din po ang isa sa mga naka... Um, ang tawag din? Naka... Formulate ng... Or naka-invent o ng tinatawag natin. Cartesian plane. If you have or read or recall on the... What we call as a Cartesian plane. He's Rene Descartes. At ito naman po ang isa sa mga... Itinuro din niya sa atin or shiner niya po din sa atin the Descartes rule of sign. When we talk about the polynomial function f of x is equals to x cubed plus 3x squared plus 5x plus 4. Okay? Ang tinatawag po natin dito na Descartes rule of sign is yung mga magkakatabing term. Papansinin daw natin ang pagpapalit niya ng sign. Kapag nagpalit daw ang sign ng magkatabing term, ibig sabihin, meron po tayong isang zeros doon. Okay? Possible zeros. Okay. Ang main purpose po ng Descartes rule of sign is maa-identify na natin agad-agad kung ilan ang positive real zeros, ilan ang possible negative real zeros, at ilan din ang possible non-real zeros. Okay? Ano ba yung tinatawag nating non-real zeros? Ano din ang tinatawag natin na real zeros? Positive or negative? Six? Those are what we call the real zeros. Paano naman yung tinatawag nating non-real zeros? Ito po yung kapag nag-compute tayo gamit ang quadratic formula, Ang sagot natin at the end is equal to x is equal to 3 positive or negative square root of 4 over 2. Kunwari, ganyan yung nasod natin. Dalawa po yan agad-agad. Isang positive square root of 4, or sorry, ma masisimplify natin yung square root of 4 eh. Ito na lang, square root of 2. Ganyan. Hindi kasi natin masisimplify itong square root of 2. Yung kanina, square root of 4, masisimplify natin yon. Ano yung square root of 4? That is 2. Very good. Okay? In this case, hindi natin na masisimplify na ito. Meaning to say, this is non-real zeros. Okay? Ito, yung nasa taas, that is a real zeros. Ito naman, that is a non-real zeros. Okay, pasensya na kayo kung medyo magalaw yung aking camera kasi kahawak-hawak po siya ng aking kaliwang kamay. Yung aking kanang kamay naman po is pansulat ko, syempre. No? Alam nga namang paa ang pansulat ko. No? Hindi ako ganun katalintad. Okay, we go back to the Descartes rule of sign. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagpapalit ng kanyang sign sa magkatabing uh, magkatabing terms ay isang sinyales na meron daw tayong possible zeros doon. Sa positive x po natin, positive zeros, wala po tayong nakikitang change of sign. Lahat sila is positive. So meaning to say, wala tayong real zeros. Positive real zeros, I should say. Okay? Ngayon naman, isunod naman natin yung negative. Lahat ng x, papalitan natin ng negative x. So, negative x cube plus 3 negative x squared plus 5 negative x plus 4. 
simplify natin po ngayon. Okay, sorry, medyo magalaw lang talaga yung camera ko, no? Okay, next. Negative 3x, uh, negative 3x cubed, ang sagot natin is negative 3x. Okay, next. Negative x squared, magiging positive ito. Okay, so plus 3x squared pa rin siya. Positive 5 times x, we have negative 5x plus 4. Ngayon po, makikitaan na natin siya ngayon ng Okay, change of sign. Isa, dalawa, and tatlo. So, ibig sabihin po nito, meron daw tayong tatlong negative real zeros. Okay? So, ang possible po nating pwedeng maging mangyari dito, okay, sorry, nakalimutan ko, tatlong negative real zeros or isang negative and then one. One negative real zeros or and sorry and dalawang non-real zeros okay so dalawa ang ating pwedeng maging kasagutan dito una tatlong negative real zeros pangalawa isang negative real zeros or and dalawang non-real okay Gets po ba? Bakit ko nasabi yun? Kasi ang highest degree of exponent po natin or highest degree of polynomial natin is 3. So meaning to say, tatlo ang negative real zeros or isang negative, dalawang non-real. Did you get my point po ba? Sa Descartes' rule of sign, tinatansya lang po muna natin Kung ilan ang positive, kung ilan ang negative, at kung ilan ang non-real zeros. Pag na na po natin yun, mamiminimize po natin yung ating kinocompute. Okay, example number 2. Ito po, sa ating example number 2. The highest degree polynomial is 4. Meaning to say, meron tayong apat na real zeros. Okay, or apat na zeros. For this computation. Okay. Sa positive, eto muna itself. Positive x or positive real zeros. Tignan natin. Meron bang interchange of sign or nagpalit ng sign? 2x to the 4th plus 3x squared minus x minus 1. Hindi na po natin kailangan pong pakialaman pa kung wala po tayong x cube. Ang main focus po natin dito sa Descartes rule of sign is yung magkatabing term. So, dapat i-arrange din muna natin siya sa tinatawag nating standard form or decreasing or descending form ng exponent. Okay? Positive-positive, hindi siya. Positive-negative, merong isa. Negative and negative, hindi nagpalit ng sign. So, meaning to say, meron daw tayong isang positive, one positive. Okay, next, mag-interchange tayo. Function of negative x is equal to the 2, negative x to the 4, plus 3x squared, negative, negative ito ah, minus negative x, minus 1. Simplify natin, negative x to the 4, magiging positive po siya. Okay, and then, negative x squared, magiging positive din siya. Okay, plus 3x squared. Next, negative-negative, magiging positive po siya. Then, minus 1. So, meron po tayo ditong nakita na interchange of signs. So, meron ding isa. Okay? So, meron tayong 1 positive, 1 negative. The rest ilalagay po natin siya dalawang non-real zeros. Non-real zeros. Yan po ang possible na maging sagot natin. Again, I repeat, nung positive siya, merong isang interchange of sign. 
nung ginawa po natin negative yung x, meron din po tayong isa ulit na nakita ang interchange of sign. Kaya ang sagot natin is 1 positive, 1 negative, and 2 non-real zeros. Ibigay po natin yung example natin kanina o yung nakaraan. Kanina po yung sinabi ko yung nakaraang videos natin. Pero actually, magkasunod ko lang kung video. Pasensya na sa medyo may konti po tayong sound effects. Okay? Okay. Ito yung kanina. Real zeros, Descartes, rule of sign. 3x squared. Ah, sorry. x cubed plus x squared minus 17x plus 15. Ito po yung nakita natin ng mga real zeros niya. Kaya ang mga real zeros niya is 1, 3, and negative 5. Yung tatlong ito ang kanyang real zeros na nakompute natin kanina. Yung pinakompute ko po rin sa inyo. Kinompute ko ito, e yung dalawa, ipokompute mo sila. ba diba? Sana i-pass nyo yun. Next. Tignan natin kung dalawang positive at isang negative ang makukuha natin dito. Okay. Tignan natin ha. Isa and dalawa. Nag-interchange dalawang beses. Next. Itry naman natin siya sa negative. Okay. Function of x or negative x is equals to negative x cube plus negative x Squared, minus 17 negative x plus 5 simplify natin negative x cube magiging negative pa rin siya negative x cube negative x squared magiging positive po siya next negative negative plus 17 x and then copy yung plus 5 okay Meron po tayong napansin dito Nag-interchange ng isang beses So meaning to say Tama po yung tansya natin That we do have Two positive And one negative Dalawang positive number One and three Isang negative